इस एक्सरसाइज के पार्ट सेकंड को देखने के लिए आपको क्या करना होगा यूट्यूब सर्च बार पर जाना होगा और वहां जाकर आप टाइप करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 मैथ पार्ट टू बाय वकास नासिर और इस सर्च के बटन को दबा देंगे जैसे ही आप सर्च के बटन को दबाएंगे तो आपको आपकी वीडियो मिल जाएगी अभी इसलिए नजर नहीं आ रही बिकॉज अभी तक मैंने वो बनाई नहीं है तो इस तरह आप किसी भी नाइन्थ और टेंथ की एक्सरसाइज तक ईजिली आप पहुंच सकते हो शुक्रिया असलम कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो है बिल्कुल खैर से होंगे आज हम एक्सरसाइज 8.1 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है इस क्वेश्चन को हमेशा की तरह पहले पूरा पढ़ेंगे पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करेंगे और इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगर इस क्वेश्चन को पढ़ूँ तो पहला वर्ड नजर आ रहा है डिटर्मिन तो सवाल ये पैदा होता है कि सर डिटर्मिन किसे कहा जाता है काफ़ी स्टूडेंट्स को हो सकता है ये ये डिटर्मिन का मतलब ना मालूम हो तो देखिए मैथ के अंदर डिटर्मिन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ की पोजिशन मालूम करना कि वो चीज़ किस जगह पे मौजूद है तो डिटर्मिन के बाद आगे चलो तो आगे लिखा हुआ डिटर्मिन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन अब क्वेश्चन को बजाय मैं आगे पढूं आप लोगों के माइंड में दो सवाल पैदा होने चाहिए कि सर कोऑर्डिनेट प्लेन किसे कहा जाता है और क्वाड्रेंट किसे कहा जाता है तो कोऑर्डिनेट प्लेन और क्वाड्रेंट को uh, अभी जो वीडियो आपको नज़र आएगी उसके अंदर मैं समझा रहा हूँ लेकिन वो वीडियो 10 से 12 मिनट की है हो सकता है कि आप आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं उसे देखने के बाद बोर हो जाओ तो यहाँ पे दो रास्ते हैं आपके पास अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को समझना चाहते हैं 8.1 के तो आ, आपने वीडियो के शुरू में देख लिया होगा कि क्वेश्चन नंबर वन किस टाइमिंग पे है तो वीडियो को आगे करिए आगे करके डायरेक्ट वहां से वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए जहां से मैं क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व कर रहा हूं लेकिन दूसरा जो पात है मैं प्रेफर करूँगा कि आप दूसरे रास्ते को अपनाइए जिसपे जो कि ये होगा कि आप इस वीडियो को थ्रू आउट देखिए क्योंकि अब जो वीडियो आपको नजर आएगी उसके अंदर ना सिर्फ आपको ये पता चलेगा कोऑर्डिनेट प्लेन बल्कि आपको ये भी पता चलेगा प्लेन किसे कहा जाता है और उसके बाद फिर आप समझोगे कोऑर्डिनेट प्लेन किसे कहा जाता है फिर आप समझोगे क्वाड्रेंट किसे कहा जाता है और उसी वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह कोआर्डिनेट प्लेन के क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट को जैसे पॉइंट पी है क्यू है आर है ऐसे इनको मैंशन करते हैं हल्का सा मैंने ये भी बताया तो दस से बारह मिनट की बात है अगर आप लोगों को ठीक लगे तो उसको देख लीजिएगा अ कोऑर्डिनेट प्लेन इज अ टू डायमेंशनल प्लेन जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है वो टू डायमेंशनल प्लेन होता है अब यहां पर दो सवाल पैदा होते हैं कि सर टू डायमेंशनल क्या होता है और दूसरा सवाल ये होता है कि सर प्लेन के बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि प्लेन कहां किसे जाता है तो देखिए टू डायमेंशनल की बात करूं तो टू का मतलब तो आप लोगों को पता होगा टू का मतलब आ, कोई भी चीज दो है ठीक है तो टू का मतलब दो चीज़ों की बात की जा रही है और डायमेंशनल का मतलब होता है डायरेक्शन तो टू डायमेंशनल मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि दो डायरेक्शन में मौजूद है ठीक है तो अपनी तरफ से तो मैंने जुगाड़ लगा के समझाने की कोशिश की है कि टू डायमेंशनल क्या होता है लेकिन एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मिसाल के तौर पे ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है इसमें ये हेडिंग में क्या लिखा हुआ है टू डायमेंशनल शेप्स ये जितनी भी शेप्स है सर्कल ट्राइंगल स्केयर रेक्टेंगल पेंटागोन ये सारी की सारी टू डायमेंशनल शेप है अब सवाल ही पैदा होता है कि सर ये टू डायमेंशनल शेप कैसे है क्योंकि इन सब शेप्स में एक चीज़ कॉमन है कि इन सब शेप्स की लेंथ है और विथ है हाइट नहीं है ना ही डेप्थ है ना ही हाइट है तो क्योंकि इनकी दो डायरेक्शन में इनको रिप्रेजेंट किया गया है सिर्फ लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और विथ के अंदर इसीलिए टू डायमेंशनल फिगर्स कहलाएंगे तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला आ, कोई भी चीज़ जिसको सिर्फ लेंथ हो और वर्थ हो तो वो टू डायमेंशनल कहलाती है तो आई होप टू डायमेंशनल आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब रह गया प्लेन के प्लेन किसे कहा जाता है तो चलिए प्लेन को भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज प्लेन के प्लेन क्या है इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है इन ज्योमेट्री ज्योमेट्री के अंदर अ प्लेन इज अ फ्लैट सर्फिस जो प्लेन जो होता है वो फ्लैट सर्फिस को कहा जाता है फ्लैट सर्फिस फ्लैट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा जैसे कि ये नजर आ रहा है सर्फिस का मतलब क्या होता है सतह जो जो चीज़ हमें सामने नजर आ रही होती है वो सर्फिस होती है ठीक है तो अ प्लेन जो होती है एक फ्लैट सरफेस होती है डेट एक्सटेंड्स फॉर एवर इन टू डायमेंशंस जो के और यानी जो सरफेस एक्सटेंड मतलब बढ़ती है फॉर एवर मतलब हमेशा बढ़ती रहती है uh, किस में दो डायमेंशंस के अंदर यानी लेंथ के अंदर और वेथ के अंदर तो लेट्स सपोज ये एक पिक्चर है इससे आपको समझ में आएगा लेकिन उससे भी पहले ये चीज़ एरो को मैं डिफाइन कर दूँ कि एरो का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ फॉर एवर है इनडेफिनेटली आगे यानी कि उसकी कोई हद नहीं है उर्दू में बोलो तो समझ में आएगा तो ये इसके चारों कोनों पे एरोज बनाए गए हैं एड्स मीन के चारों तरफ से ये आ, 
ये अनलिमिटेड है ठीक है फॉर एवर है इनकी कोई हद नहीं चलती चली जा रही है तो कंक्लूजन क्या निकला प्लेन एक फ्लैट सरफेस को कहा जाता है और वो सरफेस जो होती है आ, वो टू डायमेंशनल होती है यानी उसकी सिर्फ लेंथ होती है और वर्थ होती है और लेंथ और वर्थ की खास बात क्या होती है वो फॉर होती है उनकी कोई हद नहीं होती और लास्ट में सबसे वैसे ये थोड़ी अजीब सी बात है आ, कि सर ऐसी सर्फिस जिसकी कोई हद ही नहीं है लेकिन ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आई थिंक हमारा अपना टॉपिक पीछे रह जाएगा आ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम आ, कम बोल के ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ तो आगे क्या बोलते हैं बट हैज़ नो थिकनेस ये भी काफ़ी हैरानकुन बात है कि आ, ये एक सरफेस है और इसकी थिकनेस नहीं है अब मैंने मुझे जो समझ में आई है कि इसकी थिकनेस क्यों नहीं है आई डोंट नो कि वो सही है गलत है लेकिन आ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि देखिए जिस चीज़ को हम पूरा देख ही नहीं सकते तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो थिक है या नहीं है थिकनेस का मतलब ये होता है कि आ, मोटाई किसी भी चीज़ को साइड से देखो तो उसकी थिकनेस नज़र आती है ठीक है तो जब ये प्लेन हमें इनफेनाइट है ये प्लेन फॉर है अनलिमिटेड है तो हम इसे देख ही नहीं पाएंगे जब देख ही नहीं पाएंगे तो थिकनेस भी नहीं होगी बहरहाल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोगों को बस यही बात जाननी है कि किसी भी सरफेस को फ्लैट सरफेस को जो है प्लेन कंसीडर किया जाता है तो आगे क्या लिखा इट्स आर डिफिकल्ट टू विजुलाइज अ प्लेन बिकॉज इन रियल लाइफ देयर इज नथिंग डैट वी कैन यूज एज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ आज मेट्रिक प्लान बिल्कुल सही बात है आज वही बात जो अभी मैंने आप लोगों को कही कि रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसकी जो कि लंबी इतनी है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही और चौड़ी भी इतनी है यानी वृथ भी उतनी इतनी ज़्यादा है कि वो भी ख़त्म नहीं हो रही तो आप कभी इसको देख नहीं पाओगे विजुलाइज नहीं कर पाओगे क्योंकि इसकी कोई असली एग्जाम्पल नहीं है ठीक है तो ये वो बात ही है तो ऊपर ही पता चल गया था कि ऐसी चीज़ जिसकी कोई हद ही नहीं है तो उसको विजुलाइज करना तो इम्पॉसिबल है तो आगे चलते हैं हाउ एवर तहाँ वी कैन यूज द सर्फिस ऑफ अ वॉल द फ्लोर और इवन अ पीस ऑफ पेपर टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्लान वो कहते हैं ताहम हम जो है आ, आ, जो दीवार आपको सामने नज़र आ रही है इस वक्त अपने आस देखें अगर रूम में बैठे हैं तो जो दीवार का फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है जो प्लेन फ्लैट सरफेस नज़र आ रही है उसको या फिर फ्लोर को देख लो अपने फर्श जिसके ऊपर आप बैठे हो उसको देख लो या फिर सामने जो कॉपी या बुक है आपके उसके पीस ऑफ पेपर यानी उस पेज को देख लो तो इन तीनों जो सर्फेसिस है उन सर्फेसिस को जोमेट्री में प्लेन के तौर पर एग्जाम्पली uh, इस्तेमाल किया जाता है ठीक है uh, कि हम जोमेट्री के अंदर प्लेन को यही समझते हैं कि कोई सर्फिस है जैसे टेबल की सर्फिस है फ्लोर की सर्फिस है वॉल की सर्फिस है इसी को हम प्लेन कंसीडर करते हैं लेकिन ओरिजिनल डेफिनेशन प्लेन किसे कहा जाता है वो आपने ऊपर पढ़ा था तो uh, वापस हम पीछे चलेंगे और पीछे चल के दोबारा से उसी टॉपिक पर जाएंगे और पीछे चलें तो uh, ये आ गई डेफिनेशन अ कोआर्डिनेट प्लेन इज आर टू डायमेंशनल प्लेन ए कोआर्डिनेट प्लेन जो होता है वो टू डायमेंशनल को ही कहा जाता है फॉर्म्ड जो कि बनती है किस चीज से बनती है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन कॉल्ड वाई एक्सिस एंड अ हॉरिजेंटल लाइन कॉल्ड एक्स एक्सिस यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन जो है दो लाइनों के इंटरसेक्शन से बनती है तो सबसे पहले इंटरसेक्शन को समझना होगा इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि क्रॉस जैसे एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है तो ये दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं या काट रही हैं तो इस क्रॉस करने को काटने को इंटरसेक्शन बोला जाता है तो ये दो लाइनें कौन कौन सी एक तो वर्टिकल लाइन है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाली वर्टिकल लाइन आ गई जिसे क्या कहा गया वाई एक्सिस तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वाई एक्सिस और दूसरी हॉरिजेंटल लाइन है ये वाली आ गई हॉरिजेंट लाइन और इसे क्या कहा गया है एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस का नाम दिया गया है तो पता क्या चला पता यह चला कि एक ऐसी प्लेन एक ऐसी सतह जिसमें दो हॉरिजेंटल लाइन एक वर्टिकल होगी और एक हॉरिजेंटल होगी वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो इंटरसेक्ट कर रही हो और उसके बाद जो व्यू बनता है यानी कि ये वाला जो प्लेन बनता है या जिस चीज को आप देखते हो उस प्लेन को बोलते हैं कोऑर्डिनेट 
प्लेन आई होप समझ में आ गया होगा तो कोऑर्डिनेट प्लेन किस पे कंसिस्ट करता है एक्स एक्सिस पे जो कि ओरिजेंटल लाइन है वाई एक्सिस पे जो कि वर्टिकल लाइन है और एक सरफेस के ऊपर जो कि टू डायमेंशनल होता है ठीक है आई होप डेफिनेशन यहां तक आपको समझ में आ गई होगी तो आगे चलते हैं आगे अगर चलें तो आगे मजीद इसकी जो डिटेल बताई गई है उसको भी देख लेते हैं कि दीज आर परपेंडिकुलर लाइन्स डेट इंटरसेक्ट ईच अदर एट जीरो ये जो परपेंडिकुलर लाइन्स होती हैं ये जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वो जगह जीरो यानी जीरो होती है यानी उस जगह पे जीरो नंबर होता है तो सामने यानी इस फिगर में आपको नंबर भी नजर आ रहे होंगे तो इन नंबर में भी ए, एक खास बात या एक ख्याल रखना पड़ता है किस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि जो राइट साइड होती है इधर सारे पॉजिटिव डिजिट्स आते हैं जैसे इधर सिक्स तक लिखा गया है यानी लिखे हुए डिजिट्स चाहे तो आप एट कर लो टेन कर लो क्योंकि एरो डला हुआ है तो एट्स मीन अभी मैंने बताया था कि अनलिमिटेड लाइन होते हैं तो जितने नंबर्स भी आपने डाल लें तो राइट right साइड पे आप डाल सकते हो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे और अपवर्ड ऊपर की तरफ जो है उधर भी पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं और जबकि नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड पे इधर नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं तो ये बात याद रखिएगा इन्हें मिक्सअप मत कर दीजिएगा वरना सवाल गलत हो जाएगा आप लोगों का राइट और अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड और लेफ्ट जो है नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं ठीक है और इधर पॉजिटिव वन इधर नेगेटिव वन है तो बीच में क्या आ जाएगा दरमियान में जीरो आ जाएगा तो यही बात बताई गई है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं ये आप ये जीरो प्लेस के ऊपर जो है आपस में मिलती है परपेंडिकुलर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो तो परपेंडुल परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि एक लाइन अगर होरिजेंटल है तो दूसरी वर्टिकल है यानी इस तरह से यानी एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे होगी तो वो दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहलाएंगे ठीक है आगे क्या लिखा हुआ है एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजन यानी जीरो प्लेस पे जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं इस जगह को ओरिजन भी कहा जाता है ठीक है आगे अगर चलें तो द एक्सिस कट द कोऑर्डिनेट्स प्लेन इनटू फोर इक्वल सेक्शंस ऑब्वियसली बात है आ, ये जो एक, ये जो लाइंस हैं या ये जो एक्सिस हैं जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो बदले में चार हिस्से हमें नजर आते हैं वन टू थ्री फोर ठीक है इन तो यानी चार सेक्शन भी आप कह सकते हो चार सेक्शन नजर आते हैं एंड ईच सेक्शन इज नोन एज क्वाड्रेंट और हर सेक्शन जो है वो क्वाड्रेंट कहलाता है तो इनके नाम आगे आपको पिक्चर में नजर आएंगे ये सी नजर आ रहे हैं ठीक है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ ये तरतीब आप याद रखिएगा अगर आपने ऐसा कर दिया ये फर्स्ट है ये सेकेंड है ये थर्ड है ये फोर्थ है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ठीक है इनकी तरतीब नंबर्स की भी याद रखनी है प्लस माइनस की कहाँ पे प्लस के डिजिट्स होते हैं कहाँ पे माइनस के होते हैं और क्वाड्रेंट तरतीब भी एंटी क्लॉक वाइज है कि क्वाड्रेंट वन क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट थ्री क्वाड्रेंट फोर हो गया तो आई होप यहां तक तो सारी बात आसान सी थी आप लोगों को समझ में आ गया तो ओवरऑल कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर बात करें तो हमने आज ये पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट प्लेन जो होता है वो दो लाइनों के इंटरसेक्शन से बनता है और उसमें से एक लाइन एक्सेस एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है वो दोनों एक दूसरे के प्रपेंडिकुलर होती हैं जहाँ पर दोनों लाइन मिलती हैं उसको ओरिजिन कहा जाता है और वहाँ पर जीरो होता है और चार इक्वल पार्ट्स हमारे सामने आते हैं दोनों के इंटरसेक्ट होने से और उन इक्वल पार्ट्स को क्वाड्रेंट कहा जाता है ठीक है तो यहां तक तो होगी डेफिनेशन अब अगर आगे चलें तो इस स्लाइड के अंदर मैं ये बताऊंगा कि इस इस कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर आप किसी भी पॉइंट को ड्रॉ कैसे करते हैं मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे लिखा हुआ है जैसे टू और थ्री इस इस टू और थ्री को क्या बोलते हैं ऑर्डर पेयर ठीक है याद रखिएगा लिख भी लीजिए बेशक कहीं पर ऑर्डर पेयर बोलते हैं टू और थ्री को जैसे यहाँ पे माइनस थ्री और वन है तो मैं ये भी कह सकता हूँ इधर ऑर्डर पेयर क्या है तो ये है इधर ऑर्डर पेयर क्या है ये है इधर ऑर्डर पेयर ये है इधर ऑर्डर पेयर ये है अब ऑर्डर पेयर को तो पता चल गया अब इसमें सेकेंड थिंग आपने क्या याद रखनी है कि ये फर्स्ट टू है तो फर्स्ट नंबर जो होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड नंबर जो होता है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है इधर भी फर्स्ट एक्स एक्सिस को सेकेंड वाई एक्सिस को तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा ठीक है तो अब कोई भी लोकेशन जो है कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर कैसे मेंशन की जाती है तो देखिए ये बिल्कुल आसान सी बात है जैसे एक्स एक्सिस पे टू टू डिजिट्स लिखे हुए हैं तो इट्स मीन के आपने इधर जीरो हो गया और इधर जो है वन और इधर 
टू यानी कि टू टाइम्स आपने राइट साइड पर भरना है तो पॉजिटिव टू है ना इसलिए राइट साइड पर हम टू टू डिजिट्स आगे बढ़े अगर नेगेटिव होता जैसे इधर नेगेटिव थ्री है तो हम नेगेटिव साइड पर हम आगे बढ़ेंगे इसी तरह सेकेंड जो है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है तो वो कितने थ्री तो हम यानी कि ये अगर यानी यहाँ से ले गए इधर माउस को देखेगा ऐसे ड्रॉ करते हैं अभी आगे मजीद एग्जाम्पल में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ एक्स एक्सिस पे टू डिजिट्स है तो यहाँ से मैं आया दो डिजिट्स आगे और वाई एक्सिस पे थ्री डिजिट्स है तो मैं थ्री डिजिट्स ऊपर चला गया तो ये मेरा पॉइंट आ गया तो इधर भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जैसे डॉक्टरेट से रिप्रेजेंट है इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो इस तरह से कोआर्डिनेट प्लेन के ऊपर पॉइंट या लोकेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है कि किसी चीज़ यानी कि क्वेश्चन कैसे बनता है आपको पहले ये दिखा दूँ लेट सपोज ये इस तरह से क्वेश्चन होते हैं कि इस बी लोकेशन को आप मेंशन करो ये कहां पर है ठीक है तो आप क्या करोगे आप इधर से काउंट करना शुरू करेंगे यानी इधर है ना तो यहां पे आ जाएगा माइनस एट एक्स एक्सिस पे और फिर कोमा डाल दोगे और वाई एक्सिस पे कितना आ जाएगा फोर और सिक्स के दरमियान में फाइव आता है तो यहां से यहां तक फाइव तो इधर आप लिख दोगे फोर और फिर कोमा और फिर लिख दोगे फाइव तो ये आपने मेंशन कर दिया बी की लोकेशन इसी तरह यानी इस तरह से लोकेशन आएगी तो मेन तो एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन करनी है लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बता देता हूँ इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना इसी तरह ये जैसे अगर कहीं पर लिखा हो माइनस और साथ में लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने है आपने माइनस टू पॉइंट फाइव वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे तो एक्स एक्सिस पे माइनस कहाँ होता है वो लेफ्ट uh, साइड पे होता है तो इधर वन uh, है इधर टू uh, है तो इनका सेंटर में क्या होगा पॉइंट फाइव तो यहाँ से आप नीचे चले जाओगे और कितना नीचे जाओगे माइनस uh, टू तो यहाँ से यानी इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इधर तक इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इधर तक तो आपको ये लोकेशन मिल जाएगी तो इस तरह से लोकेशन तक पहुँचा जाता है तो आई होप मजीद तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ में आएगा तो तो आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को एक बार दोबारा सारा सा पढ़ देता हूँ कि कोऑर्डिनेट प्लेन के क्वाड्रेंट ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट प्लेन और आ, ये चार हो गए इसके क्वाड्रेंट इस क्वाड्रेंट में ये जो पॉइंट्स है पी क्यू आर एस ये किस जगह लाए करेंगे ये हमने जस्ट बताना है ठीक है तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम पी को देखेंगे कि पी किस जगह लाए करेगा पी है माइनस मैंने बताया था कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है जो सेकंड होता है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है तो माइनस फोर एक्स एक्सिस पे तो अगर देखें तो इधर जो है ये भी आप लोगों को याद होगा कि माइनस के डिजिट जो है वो इधर होते हैं तो माइनस फोर है एक्स एक्सिस पे तो माइनस फोर करें तो ये आ गया माइनस फोर यानी ये वाला हिस्सा जो है ये माइनस फोर का ये पॉइंट ठीक है एक पॉइंट तो यहाँ पे डाल लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है पॉजिटिव थ्री तो पॉजिटिव थ्री जो है वो कहाँ होते हैं वो होते हैं ऐसे ऊपर ठीक है यानी पॉजिटिव नंबर्स ऊपर होते हैं तो पॉजिटिव थ्री भी ऊपर होगा तो थ्री आता है यहाँ तो अब यानी कि इधर से ऊपर लेकर जाना है तो इधर और इधर से यहाँ लेकर आना है तो इधर तो इट्स मीन के हमारा जो पॉइंट लाए करेगा वो किधर करेगा वो करेगा हमारा इधर और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो माइनस फोर और कोमा और थ्री और इसका नाम पी है तो आप यहाँ पे पी भी डाल सकते हो ठीक है तो ये हमारा पी पॉइंट हो गया तो अब हमें ये भी पता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है आप पहला क्वाड्रेंट जो होता है वो ये होता है ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पी पॉइंट होगा इस अब इसको यानी इस बात को नीचे स्टेटमेंट की सूरत में लिख देते हैं तो नीचे चले तो ये नीचे मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिया कि पॉइंट पी जो है वो लाइज करता है इन सेकेंड क्वाड्रेंट के ऊपर इसी तरह अगले पॉइंट को देखे अगला कौन सा था अगला Q था Q जो है माइनस फाइव और माइनस टू है तो माइनस फाइव और माइनस टू तो माइनस फाइव यानी इस वाले हिस्से में आ जाएगा तो माइनस फाइव की तरफ चले तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये माइनस फाइव माइनस फाइव था और कौन सा था माइनस टू तो माइनस के डिजिट्स इधर होते हैं तो ये माइनस टू माइनस फाइव और माइनस टू ये जाके इधर लाए करेगा तो इधर जो है आ, मैं एक पॉइंट डाल देता हूँ और पॉइंट डालने के बाद इधर एक क्यू था कौन सा था क्यू था यस इधर मैं लिख दूंगा क्यू इज इक्वल टू और यहाँ पे माइनस फाइव यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले और उसके बाद माइनस टू आप लिख दोगे ठीक है तो ये भी आ, हमें पता चल गया कि किस जगह पे अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो इट्स मीन के थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद है इसी चीज़ को अब हम नीचे स्टेटमेंट की सूरत में लिख देते हैं 
तो ये नीचे चले तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि पॉइंट क्यू जो है वो लाइस करता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अब अगले पॉइंट की तरफ चलें तो अगला कौन सा हमारे पास आर है आर जो है पॉजिटिव टू और एक्स एक्सिस पे वैल्यू और और पॉजिटिव टू ही वाई एक्सिस पे तो इसको देखते हैं कहाँ पर लाइक करता है एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव टू यहाँ पे आ गया और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव टू यहाँ पे आ गया तो ये दोनों मिलेंगे किधर इधर करके ठीक है तो इनको मिटा देते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट डाल लेते हैं और यहाँ पे आर आ जाएगा हमारा जो कि कितना होगा टू कॉमा टू और यहाँ पे ऐसे डाल देंगे अब इसको नीचे स्टेटमेंट की सूरत में लिख लेंगे तो नीचे चले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो ये मैंने लिख दिया आर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो लास्ट में हमारे पास कौन से एस एस को देखें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है तो एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू है टू और वाई एक्सिस पे है माइनस टू uh, और माइनस सिक्स तो तो एक्स एक्सिस पे टू और यहाँ पे माइनस सिक्स है तो ये यहाँ तो आई थिंक ये इधर बनेगा ठीक है तो इसको इधर मेंशन कर देता हूँ मैं तो ये मैंने डाल दिया इधर पॉइंट और यहाँ पे लिख दूंगा एस इज इक्वल टू टू एक्स एक्सिस पे और माइनस सिक्स वाई एक्सिस पे तो ये हमारा एस भी हो गया और इसको स्टेटमेंट की सूरत में मैं यहाँ पे लिख लूंगा तो ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख ली कि एस जो है वो लाइस करता है किसमें फोर्थ क्वार्रेंट के अंदर तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो गया आ, यही हमसे पूछा गया था कि ये पॉइंट्स जो हैं किधर लाए करते हैं और वो मैंने आप लोगों को आ, यहां पर बता दिया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर टू आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है जिसमें क्या लिखा हुआ है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग के दस जैल में से हर एक को आपने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है यानी जितनी भी ये दी गई है इन सबको आपने ग्राफ के ऊपर शो करना है कैसे जैसे ये ग्राफ है और इसके ऊपर आप शो कर दोगे इन तमाम इक्वेशन को अब सवाल यह पैदा होता है कि सर इन इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करेंगे तो चलिए उसको सीखते हैं तो देखिए सबसे पहला काम क्या होता है सबसे पहला काम यही होता है कि आप क्वेश्चन लिखते हो और क्वेश्चन लिखने के बाद आप एक स्टेटमेंट लिखोगे और एक टेबल बनाओगे तो ये आ गई हमारी स्टेटमेंट जिसमें हम क्या बता रहे हैं कि टेबल फॉर द पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन इज एज अंडर यानी ये जो टेबल है इसके अंदर जो है इस इक्वेशन के जो पॉइंट्स बनेंगे वो हम मेंशन करेंगे पॉइंट्स मतलब क्या ऑर्डर पेयर ठीक है कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस जो है वो यहाँ पे मैंशन कर देंगे यहाँ पे पॉइंट्स मैंशन करने के बाद फिर हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो आ, पहला स्टेप आप क्वेश्चन लिखोगे दूसरा स्टेप स्टेटमेंट लिखोगे तीसरा स्टेप ये टेबल बनाओगे इस टेबल को फिल करोगे यानी पॉइंट्स बनाएंगे तो पॉइंट्स बनाते हैं तो पॉइंट्स में सबसे पहले हम क्या मेंशन कर देते हैं इधर लिख देते हैं एक्स और इधर लिख देते हैं वाई कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के तमाम नंबर्स आ जाएंगे और नीचे जो है वाई एक्सिस के नंबर्स आ जाएंगे उसके बाद एक्स एक्सिस जो है वो किसके बराबर है एक्स बराबर है टू के बराबर ठीक है तो इसलिए एक्स एक्सिस में तो सारे डिजिट जो है वो टू आ जाएंगे टू यानी दो इधर डाल लेते हैं इंट्रीज और दो इधर डाल लेते हैं ठीक है और इधर सो ऑन कर देते हैं कि ऐसे ये आगे चलता रहेगा तो क्योंकि एक्स एक्सिस पे सिर्फ टू डिजिट जो है क्वेश्चन के अंदर बता दिए गए तो बाकी वाई एक्सिस पे हमने खुद से प्रोड्यूस करना है अगर वाई एक्सिस पे खुद से करें तो आ, पहले डालेंगे जीरो फिर डालेंगे इधर आ, जा, आ जाएंगे पॉजिटिव डिजिट्स तो वन टू थ्री एंड सो ऑन और इधर आ जाएगा माइनस वन माइनस टू और एंड सो ऑन इधर भी आ जाएगा अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इधर ये वाले डिजिट सारे लिखेंगे तो देखिए जब भी आपको एक एक्सिस पे लोकेशन बता दी गई है कि एक्स जो है वो एक्स एक्सिस पे जो है वो पॉइंट टू है ठीक है तो बाकी की आप इस तरह से कर सकते हो जीरो वन टू थ्री और माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन और अभी मैं ग्राफ के ऊपर मेंशन करता हूँ ना फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो तो ये आ गया हमारा ग्राफ इस ग्राफ के ऊपर हम मेंशन करेंगे इस इक्वेशन को जो कि एक्स इक्वल है टू के और किसकी मदद से इस टेबल की मदद से आ, तो एक्स तो है वो इक्वल टू के तो टू पॉजिटिव टू किधर होगा पॉजिटिव टू इधर आ जाएगा पहले डॉट डाल के आपको बता देता हूँ कि कैसे इक्वेशन हमें मिलेगी याद रखिएगा ये लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है x की पावर जिसमें वन होती है और लीनियर इक्वेशन जो है यहां पे स्ट्रेट लाइन की सूरत में आएगी चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो चाहे वो किसी भी तरह हो ठीक है तो ये चीज भी हो गई क्लियर अब x एक्सिस पे टू था और y एक्सिस पे जो है वो नंबर्स चेंज हो रहे हैं तो y एक्सिस पे 
जीरो किधर होगा जीरो तो हमेशा इधर ही होता है ठीक है इधर आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ जीरो वाई एक्सिस पे होता है फिर वाई एक्सिस पे ऊपर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वन टू थ्री फोर एंड सो नीचे नेगेटिव होते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो ऑन ठीक है तो इस तरह से ये नंबर जो हैं वेरी कर रहे हैं ठीक है साइड में डाल के मैंने आपको दिखा दिया आ, तो अब हमें क्या करना है कि ज़ीरो इधर आ गया तो ये पॉइंट हो गया और इसके बाद पॉजिटिव वन किधर आएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे सॉरी टेबल भी ले लेते हैं अब आपको टेबल नज़र आ रहा है वाई एक्सिस पे वन इधर आएगा टू इधर आएगा थ्री इधर आएगा फोर इधर आएगा तो इट्स मीन के यहाँ पे एक सीधी लाइन आ जाएगी इसी तरह नीचे चलें तो माइनस का जो हिसाब किताब है ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस तो इट्स मीन अगर हम इस टेबल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करें तो देखिए टू uh, एक जैसा था तो अब देखिए uh, ये पॉइंट जो है ये भी एक्स एक्सिस पे टू के इक्वल है ये भी एक्स एक्सिस पे टू के इक्वल है ये भी एक्स एक्सिस पे टू के इक्वल है यानी हर पॉइंट टू के टू uh, से होकर जा रहा है एक्स एक्सिस पे जो कि ऊपर uh, बताया गया है और जबकि चेंजिंग जो है वाई एक्सिस पे है तो uh, ये देखिए ये चेंजिंग है सारी नीचे माइनस के डिजिट्स हैं ऊपर पॉजिटिव डिजिट है आई होप uh, काफ़ी कोशिश की है डिटेल से समझाने की लेकिन uh, बस यही कर सकता था आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इस इक्वेशन को x इज इक्वल टू इसको यहाँ पे कैसे रेप्रजेंट करेंगे हम इसको रेप्रजेंट करेंगे यहाँ पे आता है ना तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेंगे नीचे ठीक है और स्ट्रेट लाइन लेने के बाद यहाँ पे एरो डाल देंगे जिसका मतलब ये भी सो so ऑन है और फोर एवर है और यहाँ पे भी एक एरो डाल देंगे एक्स एक्स इस पे टू था तो यहाँ पर आप डाल दोगे एक एरो ऐसे डाल देते हैं और इधर लिख दोगे x इज इक्वल टू टू तो इस तरह से ग्राफ के ऊपर आपने मेंशन कर दिया किसको इस वाली इक्वेशन को तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन आएंगी और उसको आप ग्राफ के ऊपर मेंशन करते रहोगे थोड़ी बहुत नहीं भी समझ में आई तो खैर है इतने सारे क्वेश्चंस का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें रह जाए वो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री तो इस माइनस थ्री को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखेंगे स्टेटमेंट लिखने के बाद ये टेबल बना लेंगे आ, टेबल बनाने के बाद जो है इधर डाल देंगे आप x और इधर डाल देंगे y ताकि दोनों की वैल्यूज लिख सके अब पिछले क्वेश्चन की तरह इधर x जो है वो किसके इक्वल है माइनस थ्री के इक्वल है तो इट्स मीन के आ, यहां पे आ, x के अंदर सारा क्या आ जाएगा माइनस थ्री आ जाएगा ठीक है यहाँ भी माइनस थ्री आ जाएगा यहाँ भी माइनस थ्री आ जाएगा और यहाँ सो ऑन कर देते हैं और y एक्सिस के अंदर क्या आएगा वही पहले की तरह के जीरो पॉजिटिव वन पॉजिटिव टू पॉजिटिव थ्री और इधर माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन यानी वैसे ही है सेम बस इस इधर क्या होगा इस इक्वेशन की लोकेशन चेंज हो जाएगी ग्राफ के ऊपर और इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो अब आप देखिए माइनस थ्री किधर आएगा माइनस के डिजिट्स इधर होते हैं एक्स एक्सिस पे तो यहाँ पे हो गया ये माइनस है ठीक है तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे लाइन इधर इधर है ना तो एक्स एक्सिस ये हो गया और बाकी ऊपर की तरह सेम मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत तो नहीं है पिछले क्वेश्चन में काफ़ी लंबी बात की थी तो इधर ये ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे नीचे माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ये माइनस वन पॉजिटिव वन पॉजिटिव टू पॉजिटिव थ्री पॉजिटिव फोर तो ऐसे एक लाइन ड्रा कर देंगे तो लाइन में ड्रा करता हूँ तो यहाँ से डालिए एक सीधी लाइन और इधर डाला एरो इधर डाला एरो और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना हो गया x इज इक्वल टू माइनस थ्री तो ये रेप्रजेंट हो गया यानी कि ये वो पॉइंट था जिसको हमने मेंशन करना था ग्राफ के ऊपर तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है तो पार्ट नंबर थ्री हमारे सामने इसमें क्या लिखा हो वाई इज इक्वल टू माइनस वन है तो इधर स्टेटमेंट लिखने के बाद टेबल बनाने के बाद इधर फर्स्ट बॉक्सिस के अंदर एक्स और वाई लिख दो तो इधर वाई की वैल्यू दी गई है हमें ठीक है तो वाई किस पे आएगा माइनस वन पे आएगा ठीक है इसको थोड़ा सा यहाँ पे तो ऐसे चलता रहेगा माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन सो ऑन ठीक है उसके बाद यहाँ पे अब वही काम करेंगे एक्स एक्सिस पे क्योंकि इधर खुद से हमने करना है काम और यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन और माइनस थ्री ब्रिंग मैंने डाल लिए और अब जो है माइनस वन पर मुझे ये रेप्रजेंट करना है माइनस वन किधर आएगा y एक्सिस पे तो y एक्सिस पे माइनस वन इधर आएगा ठीक है और इधर आएगा तो फिर इधर 
अब ये देखो x एक्सिस पे कोई भी चीज़ होती थी तो उसको मेंशन करने के लिए लाइन ऐसे डलती थी ना सीधी आ, लेकिन y एक्सिस पे ड्रॉ करने के लिए लाइन y एक्सिस को ऐसे डलेगी ठीक है तभी तो अब देखो ऊपर से थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है यस तो देखिए एक्स एक्सिस पे जीरो था यहाँ पे जीरो आ गया उसके बाद वन था वन टू थ्री फोर ये पॉजिटिव नंबर्स भी हमारे कवर हो गए और इधर से देखें तो नेगेटिव नंबर्स भी सारे हमारे यहाँ पर कवर हो गए तो आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो बस इस लाइन के दोनों तरफ डालो एरो और यहाँ पर लिख दो वाई इज इक्वल टू माइनस वन ठीक है और यहाँ पे जगह थोड़ी कम है लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा ऐसे एरो डाल दोगे सॉरी आधी चीज़ तो आपको नज़र ही नहीं आई अब आपको नज़र आ रही होगी ठीक है तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वाई इज इक्वल टू थ्री तो पॉजिटिव थ्री है तो स्टेटमेंट लिखो ये एक टेबल बनाओ यहाँ पर डालो एक्स यहाँ पर डालो वाई और उसके बाद जो है वाई पे थ्री है तो इधर से शुरू कर लो थ्री इधर भी और इधर भी और इधर डाल दो डॉट्स इधर जीरो से कर लो जीरो वन टू थ्री इधर कर लो माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन ठीक है तो ये चीज़ हो गई आगे अगर चलें तो इसको ड्रॉ करना भी आसान है पॉजिटिव है वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव इधर आएगी ठीक है इधर आएगी तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे ठीक है ये हो गई ड्रॉ ये इधर एक एरो डाल दो और इधर भी डाल दो और यहाँ पर जो है एक एरो वो मेंशन करेगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि कितना है थ्री और यहाँ पे लिख दो आप वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव थ्री तो आई होप तो स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर फाइव आपको नजर आ रहा है जिसमें वाई इज इक्वल टू ए जीरो के बराबर स्टेटमेंट लिखी स्टेटमेंट लिखने के बाद ये बॉक्सेस बनाए इधर डाला एक्स इधर डाला वाई तो वाई तो है जीरो तो यहाँ पे डाल दो सारे के सारे जीरो ठीक है और इधर से जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन और इधर आ जाएगा माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन और अब आप लोगों को सारी कहानी समझ में आ गई होगी वाई जो है ज़ीरो किधर होता है इसको मैं ग्राफ को ऊपर करूं तो यहाँ पे वाई जो है एक्सिस ज़ीरो इधर होगा जब इधर होगा तो फिर आप वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ऐसे लाइन डालते हैं ना ऐसे करके ऐसे तो इसलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पर ये यह चीज़ हो गई ऐसे थोड़ी सी आप लोग इसको मार्कर से कर लीजिएगा ताकि चेक करने वाले को नज़र आ जाए और यहाँ पे ज़ीरो और y इज इक्वल टू ज़ीरो तो आई होप तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोगों को नज़र आ रहा है जिसमें x इज इक्वल टू ए ज़ीरो के बराबर तो स्टेटमेंट लिखी टेबल बनाया और ये करने के बाद जो है इधर डाला x इधर डाला y और अब जो है ज़ीरो आ जाएंगे ऊपर वाले हिस्से में और नीचे आ जाएगा हमारे पास वन टू थ्री और माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन और अब हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस पे ज़ीरो ये भी बिल्कुल पहले की तरह ही है बस इसमें जो है लाइन जो है अब क्योंकि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन ऐसे ड्रॉ की जाती है ठीक है और ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ज़ीरो इधर ही आता है इधर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींची इधर और इसको आप डार्क खुद कर लीजिएगा और यहाँ पे ये हो गया और x इज इक्वल टू ज़ीरो तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर सेवन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे इधर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है y इज इक्वल टू थ्री एक्स तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद ये टेबल बना लेंगे और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे एक्स यहाँ पर डालेंगे वाई तो Uh, x जो है वो हमें नहीं मालूम y जो है वो 3x के इक्वल है तो हम y x की मदद से y की वैल्यूज निकाल लेंगे कैसे जो यानी कि जो एक्सिस हमें नहीं पता होती उसको हम क्या करते हैं उसको ज्यूम कर लेते हैं ज़ीरो माइनस वन टू थ्री एंड सो ऑन और माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन तो x क्योंकि हमें बताई नहीं गई तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया और उसके बाद अब y हमने मालूम करना है तो y इज इक्वल टू थ्री एक्स है यहाँ से y की वैल्यूज निकाल लेते हैं इसको करता हूँ थोड़ा सा ऊपर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू थ्री एक्स ये था ना अब हमें y की वैल्यूज निकालनी है तो y इज इक्वल टू थ्री इन टू अगर x की वैल्यू में ज़ीरो रखूँ तो क्या आ जाएगा y किसके बराबर आ जाएगा ज़ीरो के बराबर आ जाएगा और अगर मैं x की वैल्यू यानी इस x की जगह जो है ज़ीरो की बजाय वन रखूँ तो क्या आ जाएगा थ्री वन जो थ्री आ जाएगा ठीक है और अगर ठीक इसी तरह अगर x की वैल्यू में 
टू रखूँ तो कितना आ जाएगा थ्री टू दस सिक्स आ जाएगा ठीक है और अगर इसी तरह x की वैल्यू थ्री रखूँ तो मेरे पास थ्री थ्री द नाइन आ जाएगा तो ठीक इसी तरह पॉजिटिव मालूम किए इसी तरह नेगेटिव मालूम कर लेंगे यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू थ्री एक्स अगर y इज इक्वल टू थ्री एक्स की जगह ज़ीरो रखूँगा ये ज़ीरो तो रख चुके ना हम माइनस वन रखूँगा तो कितना आ जाएगा माइनस थ्री और अगर मैं y की जगह जो है माइनस टू रखूँगा तो कितना आ जाएगा माइनस सिक्स uh, और इसी तरह y की जगह जितने भी रख लो माइनस uh, थ्री रखूँगा तो माइनस नाइन आंसर आ जाएगा तो uh, ये सारा हमारा जो है रफ अमल होगा सिर्फ हमें अपना ऑर्डर्ड पेयर मालूम करने के लिए अब जो है आपने क्या बात ध्यान में रखनी है कि x की वैल्यू ज़ीरो के सामने हम ज़ीरो ही रखेंगे जहाँ पे x की वैल्यू वन है उसके नीचे जो है थ्री रखेंगे जहाँ पे x की वैल्यू टू है उसके नीचे रखेंगे सिक्स और जहाँ पे x की वैल्यू थ्री है उसके नीचे रखेंगे नाइन तो इसे जो है मैं करके दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा करते हैं ऊपर ऊपर करने के बाद ये टेबल आ गया तो एक्स की जगह हमने जब ज़ीरो पुट किया था तो ज़ीरो आया था ना तो देखिए एक्स के सामने या एक्स के नीचे वाई के लाइन के अंदर ज़ीरो लिख दिया और जब x की जगह हमने वन पुट किया था यानी थ्री इंटू वन पुट किया था तो कितना आया था थ्री हमारे पास आया था ना आ, तो इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे फिर आ जाएगा थ्री यानी कि वन वैल्यू पुट की थी तो थ्री आया था इसलिए वन के नीचे थ्री लिख दिया इसी तरह जब x की जगह टू पुट किया था ये टू पुट किया तो थ्री टू द सिक्स आया था ठीक है तो इसलिए मैं अब यहाँ टू की जगह क्या लिख दूँगा सिक्स लिख दूँगा इसी तरह x की जगह जब थ्री पुट किया था यहाँ पे आ, तो क्या आया था नाइन तो इसको देते हैं यहाँ से मिटा और इधर लिख दूँगा नाइन ये सिर्फ मैंने यहाँ पर रफ़मल करके दिखा दिया एक्चुअली तो बार बार नीचे करना पड़ता है ना ये देखिए तो ये रे वो जीरो थ्री सिक्स नाइन ये हमने पुट किया तो यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये देखिए जीरो थ्री सिक्स नाइन तो इस तरह से हम y के नंबर्स जो हैं वो मालूम करेंगे इसी तरह x की जगह जब आ, मैंने माइनस वन पुट किया था तो कितना आया था माइनस थ्री तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस थ्री इसी तरह माइनस टू पुट किया था तो कितना आ गया था माइनस सिक्स और उसके बाद सोन अच्छा एक बात और भी मुझे बतानी थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप इधर तीन पे ही जाके रुक जो ज़ीरो वन टू थ्री ऐसा वैसे जो मुझे लगता है स्टैंडर्ड फॉर्म में दो इधर होनी चाहिए इंट्रीज और दो इधर होनी चाहिए दरमियान में ज़ीरो तो टोटल इवन यूँ लगा लो कि फाइव इंट्रीज़ होनी चाहिए किसी भी ग्राफ के ऊपर लाइन को मेंशन करने के लिए तो मेरे बॉक्सेस इतने बने आप लोग ज़्यादा भी बना सकते हो कम भी बना सकते हो लेकिन कम में फाइव बॉक्सेस ज़रूर मेंशन कर लेना ये मैंने बताना चाहता था इधर जैसे माइनस थ्री भी आ सकता है ठीक है उसके लिए और डेट आ जाएगा लेकिन हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे अभी तो उसके लिए दो इंट्रीज़ या दो ऑर्डर पेयर जो हैं वो काफ़ी होंगे तो अब इसको ऑर्डर पेयर को लिखते हैं अगर यानी ज़ीरो ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो किधर होगा इधर होगा ज़ीरो ज़ीरो इधर ठीक है ये यहाँ पे उसके बाद वन एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे वन और वाई एक्सिस पे थ्री तो एक्स एक्सिस पे वन और वाई एक्सिस पे ये थ्री इधर आ जाएगा तो आप देखिए ये वन है वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस का और ये वाई एक्सिस का थ्री है ठीक है तो एक एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया उसके बाद ऊपर देखें तो एक्स एक्सिस पे टू है और वाई एक्सिस पे सिक्स है तो एक्स एक्सिस पे टू ये वाली टू आ गया और वाई एक्सिस पे सिक्स लास्ट हमारा सिक्स ही ठीक है तो इट्स मीन अगला पॉइंट आएगा हमारा इधर इसी तरह माइनस वन एक्स एक्सिस पे किधर है माइनस वन इसको थोड़ा सा करते हैं ऊपर माइनस वन जो है वो इधर करके आएगा ठीक है तो और y एक्सिस पे कितना है अगर माइनस वन की वैल्यू पुट की थी तो माइनस थ्री तो माइनस वन और माइनस थ्री ये हो गया हमारा माइनस वन और ये हो गया माइनस थ्री यानी पॉइंट जो है वो इधर आएगा तो यहाँ पे लिख भी देते हैं माइनस वन और माइनस थ्री ये ये ऑर्डर पेयर आ गया इधर जो है ज़ीरो कोमा ज़ीरो इधर जो है वन और थ्री क्योंकि x एक्सिस पे वन है और y एक्सिस पे थ्री है और इधर आ जाएगा हमारा टू एंड कॉमा और सिक्स और लास्ट में आ, जब माइनस टू पुट किया था इधर तो माइनस सिक्स आया था हमारे पास ठीक है ये अब नज़र आ रहा होगा आपको तो माइनस टू पे माइनस सिक्स तो ये माइनस टू और ये माइनस सिक्स यहाँ पे आएगा तो अब देखिए आप एक लाइन हमारे पास हासिल हो गई अगर पिक्चर पूरी दिखाऊँ तो 
और यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ के इधर जहाँ जहाँ पॉइंट्स है वहाँ पर लेकर जाइए और इस तरह स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए तो ये वो लाइन है जो कि हमने हासिल की और इस तरह से आपने ग्राफ के ऊपर इक्वेशन को ड्रॉ करना है तो बेसिकली ये आपने इक्वेशन को ड्रॉ किया किया है और इक्वेशन कौन सी थी हमारी y इज इक्वल टू थ्री एक्स तो यहाँ पे लिख दोगे y इज इक्वल टू थ्री एक्स ये भी जरूर लिख दीजिएगा इससे पता चलेगा कि इक्वेशन कौन सी थी हमारी सॉरी uh, आपको नजर नहीं आ रहा अब नजर आ रहा होगा तो आई होप आसान सा था आई uh, होप समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर एट आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद ये बॉक्सेस बनाएंगे बॉक्सेस में बॉक्सेस बनाने के बाद जो है इधर एक्स और वाई लिखेंगे ताकि एक्स और वाई के जो नंबर आएंगे जो ऑर्डर पेयर आएगा वो इधर मालूम करके लिख सकें ठीक है तो ऑर्डर पेयर मालूम करने के लिए हम इस इक्वेशन से वाई की वैल्यू जो है मालूम करेंगे बिकॉज एक्स की वैल्यू तो है नहीं तो वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए हम नीचे जाएंगे नीचे जाके यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू टू एक्स अब मुझे आ, सबसे पहले तो इस माइनस को ख़त्म करना होगा इस माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे माइनस यानी कि माइनस वाई जो है इसका एक्चुअली में ये ऐसे है माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू टू एक्स ठीक है इसको थोड़ा सा डिटेल से ही कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि माइनस कैसे ख़त्म होता है और उसके बाद जो है अब इस माइनस को ख़त्म करने के लिए माइनस वन इधर भी डिवाइड करवा दो माइनस वन इधर भी डिवाइड करवा दो ये माइनस माइनस वन से कैंसिल तो पीछे बच जाएगा माइनस टू एक्स ठीक है जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं ये ज़्यादातर लोग जो बोलते हैं कि ये माइनस जो है इधर मूव करके चला गया तो वो क्यों चला गया वो अभी मैंने आपको बता दिया तो यही चीज़ जो है मैं इधर अप्लाई कर लेता हूँ कि इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स अब जो है मुझे वाई uh, की वैल्यूज मालूम करनी है तो वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स की जगह अगर मैं ज़ीरो पुट करूँ uh, तो किसके बराबर आ जाएगा ये हो जाएगा ज़ीरो के बराबर बिकॉज ज़ीरो जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है वो ज़ीरो हो जाता है इसके बाद अगर uh, मैं एक्स की जगह वन सबमिट करूं तो ये माइनस टू आ जाएगा वाई इसके बराबर आ जाएगा इसी तरह अगर मैं टू पुट करूं तो ये कितना आ जाएगा माइनस फोर के इक्वल आ जाएगा और इसी तरह अगर मैं वाई इज़ इक्वल टू माइनस टू सॉरी यहाँ पे माइनस था माइनस टू इंटू थ्री पुट करूं एक्स की जगह तो क्या आ जाएगा माइनस थ्री टू द सिक्स तो बेसिकली वाई uh, किसके बराबर है वाई जीरो uh, के बराबर हो जाएगा अगर जीरो पुट करेंगे वाई माइनस टू के बराबर हो जाएगा अगर वन पुट करेंगे तो कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो अब uh, ये जो वाई की वैल्यूज़ है ये ऊपर लिखेंगे ठीक है तो ये आ गया हमारा टेबल और टेबल आने के बाद सबसे पहले x x हमने पहले ज़ीरो भी पुट किया x की वैल्यू यानी कि ज़ीरो वन टू थ्री जो चीज़ नहीं मालूम हो उसको आप ऐसे का ऐसा ही लिख दो और उसके यानी कि ऐसे इस फॉर्म में पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स ज़ीरो के आसपास लिख दो उसके बाद y की वैल्यूज़ में अगर हमने ज़ीरो पुट किया था इधर तो ज़ीरो आया था तो यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो और वन पुट किया था वन पुट किया था तो कितना आया था नीचे देखें तो वन पुट किया था तो माइनस टू आया था ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टू इसी तरह जब इस इक्वेशन के अंदर टू सबमिट किया था तो फिर कितना आया था ये आ गया माइनस फोर तो इसलिए यहाँ पे माइनस फोर और थ्री सबमिट किया था तो माइनस सिक्स आया था ठीक है इसी तरह माइनस के डिजिट्स अगर ऐड करें इस इक्वेशन में तो जगह मैंने यहाँ पे छोड़ी नहीं है इसको करते हैं थोड़ा साइड पर तो ये हो गया साइड पर अब इधर करेंगे तो आ, हमारे पास इक्वेशन क्या थी माइनस वाई इज इक्वल टू टू एक्स वाई को उधर माइनस को उधर लेकर गए थे तो क्या बन गया था वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स अब हमें माइनस के नंबर्स पुट करने हैं तो वाई इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वन पुट करेंगे जैसे ही माइनस वन पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव टू इसी तरह इस इक्वेशन में अगर माइनस टू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव फोर इसी तरह इस इक्वेशन में अगर सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ऊपर अब नज़र आ रहा होगा इसी तरह अगर करेंगे माइनस टू के अंदर माइनस थ्री यानी कि इस इक्वेशन के अंदर माइनस थ्री पुट करेंगे तो पॉजिटिव सिक्स यानी सारे जो हैं वो 
पॉजिटिव नंबर होंगे तो अब ऊपर जाके टेबल में मैं पॉजिटिव नंबर लिख लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव टू इधर आ जाएगा पॉजिटिव फोर और और की तो जगह नहीं है तो बस यहाँ पे ऐसे डॉट्स डाल दो और इस तरह से हमने ऑर्डर्ड पेयर जो है वो मालूम कर लिया इस इक्वेशन का अब जो है पॉइंट्स ड्रॉ कर देते हैं तो पॉइंट ड्रॉ करें तो ज़ीरो ज़ीरो एक तो यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद एक्स एक्सिस पे वन और वाई एक्सिस पे माइनस टू तो एक्स एक्सिस पे वन और वाई एक्सिस पे माइनस टू तो ये इधर आ जाएगा उसके बाद एक्स एक्सिस पे टू और वाई एक्सिस पे माइनस फोर एक्स एक्सिस पे टू ये हो गया वाई एक्सिस पे माइनस फोर यानी इधर आएगा ठीक है तो इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे ये मैंने डॉट डाल दिया ठीक है दो पॉइंट काफ़ी हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए आ, दूसरी साइड पे चलें तो ऊपर अब एक्स एक्सिस पे माइनस और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव टू तो एक्स एक्सिस पे माइनस टू सॉरी माइनस वन था तो माइनस वन ये है वाई एक्सिस पे पॉजिटिव टू तो यहाँ से जाएगा इधर तक ठीक है ये पॉजिटिव टू है तो इट्स मीन के अब एक पॉइंट आ जाएगा इधर और उसके बाद माइनस टू एक्स एक्सिस पे और पॉजिटिव फोर वाई एक्सिस पे तो माइनस टू एक्स एक्सिस पे और पॉजिटिव फोर वाई एक्सिस पे तो पॉजिटिव फोर ये वाला है ठीक है तो ये यहाँ पे ही डॉट आ जाएगा ठीक है तो अब जो है एक लाइन की मदद से इनको आपस में डॉट्स को मिला देते हैं तो यहाँ से मैं एक लाइन डाली और ये हो गई सीधी और यहाँ पे डालेंगे एरो यहाँ पे डालेंगे एरो ठीक है थोड़ी सी टेढ़ी है इसको दोबारा डाल लेते हैं यस yes, तो ये लग गई लाइन जो कि बिल्कुल सीधी है ऑर्डर्ड पेयर लिखें तो इधर आ जाएगा ज़ीरो और ज़ीरो इधर आ जाएगा तो एक्स एक्सिस पे वन है और वाई एक्सिस पे माइनस टू है इधर आ जाएगा तो एक्स एक्सिस पे टू है और वाई एक्सिस पे माइनस फोर है ठीक इसी तरह इधर भी अगर आ जाए तो माइनस वन है और वाई एक्सिस पे कितना है वाई एक्सिस पे टू है और इधर कितना आ जाएगा एक्स uh, एक्सिस पे माइनस टू और वाई एक्सिस पे फोर तो इस तरह से मैंने सारे ऑर्डर्ड पेयर भी लिख लिए और अब आ, किस आ, ये जो लाइन ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है माइनस वाई इज इक्वल टू टू एक्स तो आप यहाँ पे लिख लेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू टू एक्स इस इक्वेशन को अब मैंने ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट कर दिया आई होप के अब आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर नाइन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ये जो इक्वेशन है जिसमें साफ बताया गया कि एक्स जो है वो बराबर किसके है वन डिवाइड बाई टू जो कि वन का हाफ होता है यानी जीरो पॉइंट फाइव के बराबर है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेटमेंट लिखा फिर बॉक्सेस बनाए उसके बाद ग्राफ पेपर आपको एक चाहिए होगा और उसके बाद जब ये तीनों चीज़ें आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा x और यहाँ पे लिखा y ताकि कोऑर्डिनेट्स लिख सकें तो x हमें पता है वो किसके इक्वल है वो 0.5 और ये वैल्यू फिक्स है ये ही रहेगी थ्रू आउट जैसे कि स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे ये भी बिल्कुल वैसा है ठीक है तो सारी जगह मैंने ज़ीरो लिख दिया जो कि हाफ है वन का और y एक्सिस पे अगेन हम इसकी वैल्यू y की नहीं दी गई तो हम क्या करते हैं फिर ऐसे में ज़ीरो वन टू थ्री और माइनस वन माइनस टू लिख लेते हैं और उसके बाद टेबल के अंदर फिक्स कर देते हैं तो ये फिगर भी वैसे ही बनेगी जैसे कि पहले बनी है तो हमें जस्ट क्या करना है ज़ीरो पॉइंट फाइव एक्स एक्सिस पर ढूंढना है तो यहाँ से यहाँ तक तो है वन तो इसका हाफ जो होगा वो ज़ीरो पॉइंट फाइव यानी ये जगह है तो यहाँ पे अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा स्ट्रेट तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और इधर भी एक एरो डाल लेंगे और इधर भी एरो डाल देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि x इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय टू कि x जो है वो इसके बराबर है और उसके बाद आप देख लीजिए y की वैल्यू को अगर इसके साथ रिलेट करें तो आप देखें आ, जब जीरो y की वैल्यू जब जीरो है ठीक है तो उस वक्त x की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट फाइव तो देखिए जीरो पॉइंट फाइव दोनों एक ही जगह पे आएंगे बस x एक्सिस पे थोड़ा सा फासला बढ़ जाएगा उसके बाद जैसे ही वाई की वाई के अंदर वैल्यू वन हुई ठीक है तो ये पॉजिटिव वन है हमारा और इधर आ जाएगा ठीक है तो इधर पे 0.5 किधर होगा 0.5 जो है वो इस साइड पे क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो इस साइड पे आ जाएगा 
तो ये 0.5 पॉइंट फाइव यहाँ आ गया फिर टू के ऊपर 0.5 पॉइंट फाइव यहाँ पर थ्री के ऊपर 0.5 पॉइंट यहाँ पर इसी तरह माइनस की तरफ चलेंगे तो ऐसे ही नीचे नीचे आ जाएगा तो ये चीज़ आपने शुरू के क्वेश्चंस में की थी आई होप ये क्वेश्चन तो इतना सा था आप लोगों को आ, ये समझ में आ गया होगा ठीक है तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर टेन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स ये इक्वेशन है हमारे पास तो इसमें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू थ्री दूर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया तो फाइव डिवाइड बाई थ्री एक्स यानी कि ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी और uh, इसको हम इस्तेमाल करेंगे ऑर्डर uh, पेयर मालूम करने के लिए तो वाई इज इक्वल टू फाइव डिवाइड बाई थ्री एक्स तो इसके बाद एज यू नो कि आप ये सारे काम करना पड़ता है और यहाँ पे फिर आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा y और इक्वेशन नीचे लिख लेते हैं फाइव डिवाइड बाई थ्री है ना तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ y इज़ इक्वल टू फाइव डिवाइड बाई थ्री एक्स और इसके अंदर अब वन बाई वन वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं x की जगह फाइव डिवाइड बाई थ्री अगर x की जगह ज़ीरो पुट करूँ तो आंसर आ जाएगा ज़ीरो इसी तरह y इज़ इक्वल टू फाइव डिवाइड बाई थ्री एक्स की जगह अगर मैं वन पुट करूँ तो कितना आ जाएगा uh, अब हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर और इस कैलकुलेटर पे फाइव डिवाइड बाय थ्री करूंगा तो मेरे पास वन पॉइंट सिक्स 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 और सिक्स काफ़ी सारे सिक्स सेवन ठीक है तो इसको अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं राउंड ऑफ करने के बाद वन पॉइंट सिक्स सेवन ठीक है आई होप राउंड ऑफ करना आपको आता होगा नहीं आता तो राउंड ऑफ बाय वकाश ना से लिख के सर्च करिए इन आपको फिजिक्स वाली वीडियो मिल जाएगी तो आ, ये हो गया उसके बाद वन पुट किया अच्छा अब इसका टू पुट करेंगे तो सिंपल सी बात है फाइव टू द टेन बन जाएगा और टेन जो है थ्री पे डिवाइडिंग होता है हम एक नंबर और इसका ऐसा हासिल कर लेते हैं जो कि यानी कि पॉइंट में ना हो डेसिमल में ना हो वो आंसर अगर मैं फाइव डिवाइड बाय थ्री और यहाँ पे भी थ्री कर दूँ तो अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा फाइव तो बेसिकली यानी कि हमने तीन वैल्यूज पुट की कौन कौन सी जीरो वन और थ्री तो ये पॉजिटिव है इसी तरह माइनस की भी पुट करके देख लेते हैं तो माइनस के लिए अगेन से मैं लिख लेता हूँ वाई इज इक्वल टू फाइव डिवाइड बाई थ्री एक्स और वाई इज इक्वल टू फाइव डिवाइड बाई थ्री इंटू माइनस वन तो ये क्या आ जाएगा वही आएगा बस माइनस वन पॉइंट सिक्स सेवन बन जाएगा ठीक है और इसी तरह एक और भी वही कर लेते हैं फाइव डिवाइड बाई थ्री इंटू माइनस फाइव तो सॉरी माइनस फाइव क्यों माइनस थ्री और यहाँ पे आ जाएगा इससे ये कैंसिल तो माइनस फाइव पीछे बच जाएगा ठीक है तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसको अब ऊपर लिख लेते हैं ज़ीरो पुट करें तो ज़ीरो ही आता है वन पुट करें तो वन पॉइंट सिक्स सेवन आता है तो इधर लिख लेते हैं ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो ही आता है उस इधर वन टू थ्री कर लेते हैं ठीक है थ्री तो हमने की नहीं दो दो किया तो इधर बस ऐसे डाल देते हैं और इधर माइनस वन माइनस टू और इधर ऐसे डाल देते हैं तो वन पुट किया तो वन पॉइंट सिक्स सेवन आया माइनस वन पुट किया तो कितना आया माइनस वन पॉइंट सिक्स सेवन आया और टू पुट किया नहीं था अब देखो ये मैंने गलती की है टू की जगह हम हमने पुट किया था थ्री जैसे ही थ्री पुट करेंगे तो पीछे फाइव बच जाएगा यहाँ पे माइनस फाइव बच जाएगा दोबारा चेक कर लेते हैं कि सही लिख है येस एग्जैक्टली फाइव बचता है ठीक है और यहाँ पर डॉट डॉट डाल देते हैं तो इस तरह से ऑर्डर पेयर बन गया तो एक पॉइंट तो ज़ीरो ज़ीरो है तो यहाँ पे आ गया ज़ीरो ज़ीरो एक्स एक्सिस पे वन और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वन पॉइंट सेवन तो वन पॉइंट सिक्स सेवन यानी टू से थोड़ा सा बिलो यानी नीचे होगा तो अगर मैं इसको इधर यानी कि इधर अंदाजन इधर मेंशन कर सकता हूँ ठीक है ये हमारा वन हो गया और ये हमारा वन क्योंकि टू यहाँ पर है तो आगे चलें तो थ्री पे फाइव आता है तो अगर एक्स एक्सिस पे ये थ्री और यहाँ पे आ जाएगा ये फाइव ठीक है तो अब देखिए ये फ़ायदा हो गया हमें ये एक ऐसे दो दो नंबर्स लिखने का या दो ऑर्डर पेयर मालूम करने का ये फ़ायदा होता है आगे अगर उल्टा चलें तो उल्टा बस ऐसे ही हो जाएगा माइनस वाली साइड पर आ जाएगा वन इधर आ जाएगा ठीक है और इधर आने के बाद 
फाइव जो है वो किधर होगा फाइव हमारा हो जाएगा अब हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इनको आपस में मिला देंगे सॉरी uh, uh, मैंने बस uh, सामने स्क्रीन की तरफ नहीं देखा आपको पिक्चर नजर आई नहीं अब पिक्चर नजर आ रही होगी आपको uh, तो ये ऐसे बन जाएगा ठीक है यानी कि जो काम हमने ऊपर किया था वो ही नीचे किया इसमें कोई खास तो है नहीं इतने सारे क्वेश्चन किए तो आपको ये समझ में आ गया होगा अब जो है uh, यहाँ लिख देते हैं जीरो जीरो और यहाँ पे क्या आ जाएगा वन इंटू वन और यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री uh, पुट करेंगे तो और साथ में फाइव ठीक इसी तरह यहाँ पे भी यही कर देंगे माइनस वन पॉइंट सिक्स सेवन और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन एक्स एक्सिस पे और इधर भी आ जाएगा माइनस थ्री और यहाँ पे आ जाएगा माइनस फाइव ठीक है ये ऑर्डर पे यार आ गए तो इक्वेशन कौन सी थी वो लिख लेते हैं तो इक्वेशन थी थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स तो यहाँ पे अब मैं लिख लूँगा थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देते हैं तो इस इक्वेशन को मैंने आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया आई होप ये समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है इसको अगर यानी इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें यानी कि या तो x के बराबर कुछ रख लो या y के बराबर कुछ रख लो आ, उसी से ऑर्डर पेयर मालूम होता है तो अगर मैं 2x को उधर ले जाऊं तो इधर y माइनस बच जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस टू माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास आ, बच जाएगा वाई इज इक्वल टू टू एक्स अब जो है मैं इसको इस्तेमाल करूँगा ऑर्डर पेयर बनाने के लिए तो यहाँ पे लिखूंगा x और इधर लिखूंगा y तो यहाँ पर ये आ जाएगा ऊपर क्या था y इज इक्वल टू टू एक्स तो यहाँ पे लिखूंगा मैं y इज इक्वल टू टू एक्स अगर x की जगह मैं ज़ीरो पुट करूंगा तो मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा अगर x की जगह मैं वन पुट करूंगा तो मेरे पास टू आ जाएगा और अगर x की जगह मैं टू पुट करूंगा तो मेरे पास फोर आ जाएगा ठीक इसी तरह y के भी कुछ मालूम कर लेते हैं y इज इक्वल टू टू एक्स है तो अगर x में मैं माइनस वन पुट करूंगा तो मेरे पास माइनस टू आ जाएगा और अगर टू के टू इंटू माइनस टू पुट करूंगा तो माइनस फोर आ जाएगा और ठीक इसी तरह टू के बाद माइनस थ्री पुट करूंगा तो मेरे पास माइनस सिक्स आ जाएगा तो इस तरह मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए अब इनको जो है मैं इधर लिख लूँगा एक्स हमारे पास मौजूद नहीं था इसलिए अपनी तरफ से वन टू थ्री एंड सो ऑन और इधर माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन वाई की वैल्यूज हमने मालूम किए जीरो पुट किया था तो जीरो ही आया था और वन पुट किया था तो क्या आया था वन पुट किया था तो हमारे पास टू आया था और टू पुट किया तो फोर आया था तो वन पुट किया तो टू आया था टू पुट किया तो फोर आया था थ्री पुट करके नहीं देखा इधर कर लेता हूँ ऊपर आप लोगों को अगर इधर कर लेते हैं वाई इज इक्वल टू टू एक्स अगर मैं थ्री पुट करूँ तो सिक्स आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा सिक्स और इसी तरह माइनस का करेंगे तो माइनस में चलिए तो माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स यानी वही है बस माइनस सात आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा और यहाँ पे माइनस फोर आ जाएगा और ये सो ऑन एंड ये भी सो ऑन तो हमारे पास टेबल मुकम्मल हो गया अब इसके अकॉर्डिंग पहला पॉइंट किधर है ज़ीरो पे तो ये यहाँ पर आ गया और फिर एक्स एक्सिस पे वन है और वाई एक्सिस पे टू है तो ये वन हो गया और ये टू हो गया तो ये इधर आ जाएगा उसके बाद एक्स एक्सिस पे टू है और वाई एक्सिस पे फोर है एक्स एक्सिस पे ये टू आ गया और वाई एक्सिस पे ये फोर यानी यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा बस यानी दो पॉइंट्स इनफ हैं इससे आगे चलते हैं तो वैसे थ्री पे जो है ये यहाँ बन जाएगा अब नज़र आ रहा है तो ये भी डाल ही देते हैं तो माइनस पे चलें तो इसको करते हैं थोड़ा सा नीचे और अब आपको पहले माइनस की वैल्यूज़ देखनी होगी ऊपर से देखूँ तो माइनस वन और माइनस टू तो माइनस वन इधर है और माइनस टू इधर है ठीक है तो इट्स मीन कि ये आ जाएगा हमारा इधर निशान उसके बाद अगर ऊपर देखें तो माइनस टू और माइनस फोर है तो ये माइनस टू और ये माइनस फोर आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पे इनको एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं तो ये आ गई हमारे पास स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिखें तो इधर आ जाएगा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो इधर कितना आ जाएगा इधर आ जाएगा ऊपर से देख लेते हैं या वन और टू और इधर कितना आ जाएगा टू और फोर ठीक इसी तरह नीचे आ जाएगा माइनस वन और माइनस टू 
और इधर आ जाएगा माइनस टू और माइनस फोर और ये कौन सी इक्वेशन थी ऊपर देखें तो ये थी टू वाई टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर टू वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो और इसको कर लेते हैं हाईलाइट तो आई होप आ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व मैंने छोड़ दिया क्योंकि क्वेश्चन नंबर अलेवन और ट्वेल्व बिल्कुल एक जैसा था तो आई होप वो आप खुद कर लोगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन को मैं सॉल्व कर देता हूँ तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले आ, हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं एक तरफ वाई की वैल्यू रखते हैं दूसरी तरफ आ, बाकी जो भी बचते हैं सब दूसरी तरफ ले जाते हैं तो इसके मुताबिक इधर आ जाएगा माइनस और बाकी सारी उधर जाएंगे तो माइनस वन और माइनस एक्स बन जाएगा ठीक है और उसके बाद हम क्या करेंगे ये माइनस थ्री है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा आ, तो इधर अगर मैं माइनस वाई रहने दूं और माइनस वन माइनस एक्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा अब इस माइनस को रिमूव करना है माइनस को रिमूव करने के लिए इधर माइनस वाई रहने देते हैं इधर माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर बच जाएगा वन प्लस एक्स डिवाइड अब ये माइनस ये माइनस एक दूसरे से कैंसल तो पीछे वाई की वैल्यू बची वन प्लस एक्स डिवाइड बाय थ्री इसकी मदद से जो है हम इस टेबल को फिल कर लेंगे यानी अपने ऑर्डर पेयर मालूम कर लेंगे तो इधर लिखेंगे हम एक्स और वाई और कोऑर्डिनेट्स इस, इसके आ, वो मालूम करें तो वन प्लस एक्स डिवाइड बाई थ्री था ना तो आ, इसको मिटा देते हैं यहाँ से और इधर आ जाएगा वाई इज़ इक्वल टू वन प्लस एक्स डिवाइड बाई थ्री अब मुझे uh, यहाँ पर कुछ ऐसा पुट करना है फॉर लेट्स पोज वाई इज़ इक्वल टू वन प्लस ज़ीरो करूँगा ठीक है तो क्या जवाब आ जाएगा वन डिवाइड बाई थ्री जो कि ठीक नहीं है वन डिवाइड बाई थ्री को ग्राफ पे कैसे शो करेंगे uh, इसलिए इसको रहने देते हैं और अगर मैं यहाँ पर करूँ ज़ीरो uh, की जगह वन तो वन प्लस वन हो जाएगा और थ्री तो अभी भी टू डिवाइड बाई थ्री इसको भी ग्राफ पे मेंशन करना बड़ा मुश्किल है इसलिए इसको भी रहने देते हैं यानी नंबर ढूंढ लो कोई अगर वन प्लस टू कर दूं ठीक है तो अब ये क्या आ जाएगा टू और वन कितना होता है थ्री डिवाइड बाई थ्री 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 से कैंसिल तो पीछे बच गया वन तो टू पुट करूँगा तो वन वाई एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी तो ये बेहतर लग रहा है ठीक है तो एक ये रख लेते हैं उसके बाद एक नंबर और निकाल लेते हैं टू की बजाय अगर और मैं क्या करूं वन प्लस अगर मैं थ्री करूंगा तो फोर डिवाइड थ्री और वन फोर डिवाइड बाई थ्री हो जाएगा थ्री को नहीं देते हैं फोर करूं नहीं फाइव हाँ फाइव कर सकता हूं अगर मैं इधर फाइव लिखूंगा एक्स की जगह तो नीचे थ्री और फाइव और वन सिक्स डिवाइड बाई थ्री और इधर आ जाएगा थ्री टू द सिक्स तो टू आंसर आ जाएगा ठीक है तो अगर मैं फाइव रखूंगा एक्स की जगह तो वाई एक्स एक्स पे टू आ जाएगा तो दो वैल्यूज तो हमने निकाल ली हैं एक माइनस की भी निकाल लेते हैं तो दोनों ऊपर की तरफ जाएंगे ना माइनस में मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ अब माइनस में अगर यहाँ पे वन प्लस एक्स डिवाइड बाई थ्री है ना अगर मैं माइनस में पुट करूँ यहाँ पे वन प्लस माइनस वन पुट कर देता हूँ अगर माइनस एक्स की जगह तो नीचे इधर क्या बन जाएगा वन माइनस वन डिवाइड बाय थ्री और इन दी एंड ऊपर एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे ये और पीछे बच जाएगा जीरो डिवाइड बाय थ्री और इन दी एंड जीरो तो अगर मैं माइनस वन पुट करूँगा एक्स की जगह तो मेरे पास वाई एक्सिस पे जीरो आ जाएगा ठीक है आई होप ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी ऊपर अब इनको लिख लेते हैं तो अगर मैं पॉजिटिव सबसे पहले माइनस से शुरू करते हैं माइनस वन डालूंगा तो मेरे पास वाई एक्सिस पे ज़ीरो आ जाएगा ठीक है तो इधर डाल लेते हैं एक्स एक्स किसके माइनस वन के रखा था तो वाई एक्सिस पे ज़ीरो आ गया ठीक इसी तरह आगे चले तो अगर मैं टू पुट करूंगा तो वन आ जाएगा तो ये एक्स एक्सिस में टू पुट किया तो वाई एक्सिस पे वन आंसर आ गया इसी तरह एक और निकालें तो अगर मैं फाइव पुट करूँगा तो टू आंसर आ जाएगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं इधर एक्स एक्सिस में फाइव पुट करूँगा तो नीचे टू आंसर आ जाएगा ठीक है तो आई थिंक इतनी एंट्रीज जो हैं इनफ हैं इधर कोमा डाल लेते हैं कि इसी तरह आगे भी आप इसको बढ़ा सकते हो और इसको अब मैं ड्रॉ करूँ तो ये आ गया हमारा यानी कि ग्राफ और सबसे पहले एक्स एक्सिस पे माइनस वन तो ये रहा ठीक है और वाई एक्सिस पे ज़ीरो तो यानी इट्स मीन के इससे ऊपर जा ही नहीं सकते तो ये यहाँ पे ही रहेगा ठीक है एक पॉइंट तो ये हो गया उसके बाद x एक्सिस पे टू और y एक्सिस पे वन तो इट्स मीन के पॉइंट हमारा आ जाएगा इधर उसके बाद आगे अगर चलें तो 
x axis pe 5 aur y axis pe 2 x axis pe 5 ye ho gaya aur y axis pe 2 to ye idhar ye aa jayega theek hai to ye jo line hai aise ban rahi hai तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी इस लाइन को सीधा डाल देता हूं तो ये आ गई हमारी लाइन एक और पॉइंट भी आप इधर मालूम कर सकते हो अपने एफर्ट से बस मैंने इतने ही मालूम कर लिए इससे भी ठीक हो जाएगा तो इनके यानी ऑर्डर पेयर लिखें तो ये है x एक्सिस पे माइनस वन और y एक्सिस पे जीरो और यहां पे है x एक्सिस पे टू y एक्सिस पे वन और ये है x एक्सिस पे फाइव और y एक्सिस पे टू और ये किस इक्वेशन को हमने मेंशन किया है वो ऊपर से देख लेते हैं तो ऊपर चले तो x माइनस थ्री वाई प्लस वन तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x माइनस थ्री वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इस वाली इक्वेशन को हमने ग्राफ के ऊपर मेंशन किया तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आप लोगों को नजर आ रहा है इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे आ, एक तरफ वाई रखते हैं आ, तो इधर आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस थ्री एक्स और माइनस वन और उसके बाद माइनस वाई टू को उधर लेकर जाएं और इधर साथ में माइनस कॉमन भी ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लूँ तो अंदर बच जाएगा थ्री एक्स प्लस वन सॉरी एक्स लिखा नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री एक्स प्लस वन और डिवाइड बाय आ गया टू और साथ में अब ये माइनस माइनस से कैंसल तो वाई हमारे पास आ गया थ्री एक्स प्लस वन डिवाइड बाय टू अब इसकी मदद से जो हम ऑर्डर पेयर मालूम कर सकते हैं तो इधर लिखा x इधर लिखा y और चलेंगे नीचे थ्री एक्स प्लस वन था तो यहाँ पे आ गया थ्री एक्स प्लस वन डिवाइड बाय टू और ये आ गया y अब हम मैं यहाँ पर क्या पुट करूँ कि मेरे पास कोई एक नंबर आ जाए तो अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट करता हूँ x की जगह तो थ्री इंटू ज़ीरो और प्लस वन तो ये हो जाएगा वन डिवाइड बाई टू हाफ हो जाएगा तो यानी कंप्लीट नंबर की तरफ चलते हैं वैसे तो इस हाफ से भी कर सकते हो आप अगर मैं वन पुट कर दूं तो सही रहेगा अगर थ्री इंटू वन प्लस वन डिवाइड बाई टू तो ये कितना बन जाएगा ये बन जाएगा थ्री प्लस वन तो फोर डिवाइड बाई टू और इन दी एंड टू हमारे पास आ जाएगा यानी वन पुट किया तो टू वैल्यू आ जाएगी इसी तरह दोबारा से इसको लिखते हैं वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू अब इसके अंदर मैं क्या पुट करूं आ, अगर इसके अंदर मैं टू पुट करूं तो क्या हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाई टू थ्री टू द सिक्स सेवन डिवाइड बाई टू और सेवन डिवाइड बाई टू से कोई नंबर नहीं आएगा थ्री की बजाय टू की बजाय अब थ्री पुट करूं अगर मैं थ्री इंटू थ्री प्लस वन डिवाइड बाई टू तो ये क्या बन जाएगा थ्री थ्री द नाइन प्लस टेन डिवाइड बाई टू और ये आ जाएगा फाइव तो अगर थ्री पुट करूँगा तो सॉरी आपको नज़र तो आ ही नहीं रहा आ, इसको आ, ये अब नज़र आ रहा होगा तो थ्री मैंने पुट किया तो मेरे पास फाइव आ गया तो दो पॉजिटिव आ गई एक नेगेटिव भी मालूम कर लेते हैं तो नेगेटिव मालूम करने के लिए अगेन थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन डिवाइड बाई टू और एक्स के अंदर मैं uh, अगर माइनस वन को पुट कर दूं तो uh, क्या हो जाएगा टू uh, और ये हो जाएगा माइनस थ्री प्लस वन डिवाइड बाई टू और इन दी एंड माइनस टू डिवाइड बाई टू और पे टू वन जो टू और इन दी एंड माइनस वन आ जाएगा तो ये भी सही है कि माइनस वन पुट करूँगा तो माइनस वन ही मेरे पास आ जाएगा तो तीन वैल्यू काफ़ी है किस ग्राफ के ऊपर इस इक्वेशन को शो करने के लिए तो चलिए इस टेबल को फिल करते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या रखा आ, वन रखा तो टू आया एक्स एक्सिस में अगर मैं तो इधर डाल देते हैं डॉट 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 ठीक है और इधर ये माइनस के लिए एक एक बॉक्स छोड़ देते हैं और वन रखा पॉजिटिव तो टू आया मेरे पास और इसी तरह आ, अगर मैं थ्री रखूँगा तो मेरे पास फाइव आ जाएगा तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ थ्री और यहाँ पे डाल देता हूँ फाइव तो पॉजिटिव हो गए नेगेटिव माइनस वन रखा तो माइनस वन आएगा तो माइनस वन और ये माइनस वन ठीक है और इधर भी ये डाल देते हैं तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अब इसको ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले माइनस वन माइनस वन को देख लेते हैं तो ये माइनस वन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे माइनस वन कहाँ है ये यहाँ पर वाई एक्सिस पे आ जाएगा ठीक है तो ये पॉइंट जो है किधर बनेगा वो इधर बन जाएगा इसी तरह एक्स एक्सिस पे वन और वाई एक्सिस पे टू एक्स एक्सिस पे वन और वाई एक्सिस पे टू एक पॉइंट इधर बन जाएगा और थ्री फाइव है 
तो ये थ्री और ये आ गया फाइव एक पॉइंट इधर बन जाएगा इन तीनों को मिला देते हैं तो ये मैंने एक स्ट्रेट यहाँ पे लाइन लगा दी और उसके बाद जो है अब इनका ऑर्डर पेयर लिख लो ऑर्डर पेयर लिखूँगा तो इधर आ जाएगा माइनस वन कॉमा माइनस वन और इधर आ जाएगा मेरे पास वन कॉमा टू और इधर थ्री कॉमा फाइव और इक्वेशन कौन सी थी थ्री एक्स माइनस टू वाई थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो तो इस इक्वेशन को मैंने ग्राफ के ऊपर मेंशन कर दिया आई होप आ, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो वीडियो के एंड में मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप सब लोग जो है मेरी तमाम बनाई हुई वीडियोस तक पहुंच सकते हो तो इसके लिए आपको अपने YouTube सर्च बार में जाना होगा और वहां जाकर टाइप करेंगे वकास नासिर जैसे ही आप वकास नासिर टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल वकास नासिर के नाम से मिल जाएगा यहाँ पर साइड पर आपको सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है अगर आप इस बटन को दबा देंगे तो क्या होगा हर बार जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने ये वीडियो बनाई है और फिर आप उसके ऊपर क्लिक कर कर उसे देख सकते हो इसके अलावा ये जो बेल नज़र आ रही है अगर आप इस बेल के बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे आल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हर बार जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो ना सिर्फ आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा बल्कि आपके मोबाइल के ऊपर बेल भी घंटी की आवाज़ सुनाई देगी तो ये तो हो गया सब्सक्राइब के ऊपर बात कि हर बार जब मेरी वीडियो बनेगी तो आपको कैसे पता चलेगा बाकी मेरे वीडियोज़ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना होगा मेरे चैनल पर जाना होगा मेरे चैनल पर जैसे ही जाएंगे तो आपको ये टैब नज़र आ होंगी होम की वीडियोस की प्लेलिस्ट की कम्युनिटी की तो होम के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको ये मेरी वीडियोस मिल जाएंगी लेकिन प्लेलिस्ट के ऊपर आपको जाना होगा प्लेलिस्ट पे जैसे ही जाओगे तो आपको मेरी तमाम फोल्डर्स नजर आ जाएंगे जैसे जो मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ या आने वाले वक्त में बनाऊंगा तो आप इस प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे व्यू फुल प्ले है ना तो आपको अभी तक तो एक वीडियो बनाई है तो आपको ये मिल जाएगी इसी तरह टेंथ क्लास की मैथ के ऊपर आपने जाना है और के उन वीडियोस को देखना है तो आप टेंथ क्लास मैथ की प्लेलिस्ट के नीचे व्यू फुल प्लेलिस्ट है इसको दबाएंगे तो आपको तमाम वो वीडियोस मिल जाएंगे जो कि मैं टेंथ के अभी तक बना चुका हूं इसी तरह आप सवाल जो आपकी प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो 20 वीडियोस मैं बना चुका हूं वो सब मिल जाएंगी नाइन्थ क्लास की फिजिक्स के ऊपर मैं 22 टू वीडियोज़ बना चुका हूं तो जैसे आप व्यू फिल प्ले लिस्ट करोगे तो आपको वो ट्वेंटी टू वीडियोज जो हैं अभी तक मैं बना चुका हूं वो सारे मिल जाएंगे तो इसी तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है आप किसी भी चीज़ तक पहुँच सकते हो यूट्यूब के ऊपर दो वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ नाइन्थ क्लास की मैथ के ऊपर फिफ्टी फाइव वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ जिसको देखने के लिए आपको व्यू फुल प्ले लिस्ट क्लिक करना पड़ेगा तो ये देखें ये दूसरा चैप्टर तरतीब से शुरू हो गया 2.1, 2.3, 2.4 इसी तरह आप सारी यानी मैथ जो है जो भी मैं बना चुका हूँ सब के सब आपको इसमें मिल जाएगी आ, इसी तरह नाइन टेंथ के नुमेरिकल्स देखने हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए ये जो भी इंग्लिश इंग्लिश के इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस देखनी है तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो इस तरह से हर फोल्डर तक आप इजीली पहुंच सकते हो इसी इसके अलावा ये कम्युनिटी टैब है जब कभी मुझे कुछ बात करनी होती है आप लोगों से या कुछ चीज़ शेयर करनी होती है तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कम्युनिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मेरे अब अपडेट्स मिल जाएंगे जो भी मैं वीडियो शेयर करता हूँ या बात करता हूँ जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कुछ थोड़ी सी बात की थी तीन दिन पहले तो ये एक छोटा सा डैमो था आई होप अब जो है आप सब लोग जो है अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग मेरे चैनल के तमाम वीडियोस तक पहुंच सकते हो आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं मेरी वीडियोस को देखते हैं तो बदले में सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं व्यूज भी बढ़ रहे हैं आप इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते जाइए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो बनाता चला जाऊंगा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा इनशाला आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है अल्लाह हाफि